kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh youtube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Trong phiên tòa phúc thẩm đại án chuyến bay giải cứu diễn biến trong hai ngày xét xử ghi nhận, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, bày tỏ thái độ ăn năn, hổ lỗi. Điểm đáng chú ý trong phiên phúc thẩm lần này liên quan đến bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, thiếu tướng, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, được Viện Kiểm sát đề nghị giảm từ 5 năm xuống còn 4 năm hoặc 4 năm 6 tháng. Trước đó, ông Tuấn nộp đơn kháng cáo, xong rút lại với mong muốn được đi chấp hành án sớm. Vợ bị cáo Tuấn kháng cáo đề nghị trả cho gia đình bà 210.000 USD, 146 lượng vàng bị thu khi bị khám nhà và bảo lệnh phong tỏa số tiền 1 tỷ đồng tại ngân hàng. Viện kiểm sát đề nghị kháng cáo này phù hợp nên đề nghị tòa chấp thuận bởi ông Tuấn đã khắc phục hậu quả. Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm sáng 13 tháng 7, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, khai bị cáo và Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky có một nhóm chơi với nhau, tôi coi như anh em thân thiết trong nhà. Khoảng trước Tết Nguyên đán 2022, vụ án chuyến bay giải cứu bị khởi tố, Hằng có nhờ bị cáo giúp đỡ. Cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội khai, tôi coi Hằng như em gái rất thương. Khi Hằng nhờ tôi nói để tôi hỏi anh em trên bộ có giúp gì không, tôi gọi điện cho Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng thuộc Cục An ninh Điều tra Bộ Công an, cựu điều tra chính vụ án. Hưng nói đang là trưởng phòng 5, là điều tra chính, có thể giúp được. Sau khi gọi điện, tôi có nói với Hằng là sẽ bố trí cho hai người gặp nhau. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khai, sau Tết Nguyên đán 2022, bị cáo đã sắp xếp cho Hằng gặp Hưng tại nhà của bị cáo. Tại đây, Hưng đã tư vấn cho Hằng ra tự thú. Bị cáo Anh Tuấn khai, tôi nghĩ thật sự về tình cảm để hai người tự làm việc với nhau. Trước thực tình, tôi không tham gia sâu vào việc này. Sau khi gặp 2-3 lần, Hưng không liên lạc trực tiếp, không tin tưởng nhau và Hằng cũng liên tục hỏi tôi. Tôi sợ mọi việc tam sao thất bản nên tôi đã bố trí cho hai người gặp nhau tiếp theo. Trong cuộc gặp đầu tiên, Hưng hướng dẫn bà Hằng nếu làm việc với cơ quan điều tra sẽ nhận mọi tội lỗi để cứu Sơn. Ông Tuấn khai về lần đưa tiền đầu tiên để chạy án rằng, sau cuộc gặp, Hằng nói em muốn gửi anh Hưng một chút tiền. Sau đó, tôi nói với Hưng, cô em muốn gửi chút quà để có chi phí, Hằng chuyển cho tôi 100.000 USD và tôi chuyển cho Hưng. Trong quá trình xét hỏi, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội khai rất rõ từng lần nhận tiền từ nữ phó giám đốc doanh nghiệp và đưa lại cho Hoàng Văn Hưng giúp chạy án. Bị cáo thừa nhận đã nhận của hàng 2,65 triệu USD rồi chuyển cho Hưng. Nói về tội danh của mình, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội khóc nghẹn. Thực sự tôi rất ân hận về hành vi của mình. Trong quá trình công tác, tôi đã là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra. Xong, vì tình cảm, yêu người, thương người nên đã vi phạm. Bị cáo rất ân hận. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Tôi đã 62 tuổi, tôi mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư thực quản. Theo cáo trạng, các bị cáo Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền. Khi vụ án được điều tra, Hằng gặp cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, khi đó là Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, để nhờ không bị xử lý hình sự. Do có quen biết, cựu thiếu tướng Tuấn sau đó kết nối cho Hằng gặp Hoàng Văn Hưng, khi đó là trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, điều tra viên thụ lý chính vụ án chuyến bay giải cứu. Cựu thiếu tướng Tuấn cũng nhờ Hưng giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Theo cáo trạng, tháng 2 năm 2022, bị cáo Tuấn sắp xếp cho Hằng và Hưng gặp nhau 3 lần tại nhà mình ở phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tại đây, Hằng trình bày với bị cáo Hưng có đưa hối lộ khi xin cấp phép chuyến bay và nhờ giúp đỡ. Vị trưởng phòng an ninh đồng ý rồi hướng dẫn Hằng và Sơn phải khai báo theo hướng việc đưa hối lộ, xin cấp phép bay và chủ trương cách ly do Hằng thực hiện, còn Sơn làm bù nhìn, tức Hằng phải nhận hết trách nhiệm về mình. Bị can Hưng còn hướng dẫn Hằng viết các bản tường trình việc đưa hối lộ nhưng không ghi ngày tháng để mình xem trước. Đồng thời, nữ bị cáo cũng viết đơn tố cáo việc đưa tiền xin cấp phép chuyến bay gửi cơ quan điều tra. Trong thời gian này, Hằng đưa cho ông Tuấn 200.000 USD để ứng trước cho Hưng. Giai đoạn tháng 3 đến tháng 7 năm 2022, cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục sắp xếp cho Hằng và Hưng gặp nhau nhiều lần tại nhà mình. Tại đây, bị cáo Hưng tiếp tục hướng dẫn Sơn khai báo theo hướng không biết gì, mọi việc do Hằng quyết định. Trong thời gian này, Hằng đã 5 lần đưa cho cựu phó giám đốc thành phố Hà Nội 1 triệu USD để chuyển cho Hưng. Tuy nhiên sau đó, hai người này vẫn liên tục bị triệu tập. Tại cơ quan điều tra, Hằng thừa nhận việc đưa hối lộ, nhận hết trách nhiệm. Xong, Sơn lại khai biết việc này. Trái hướng dẫn của Hưng, do vậy, Hưng tiếp tục yêu cầu Sơn khi khai báo, phải trình bày, chỉ thấy Hằng đưa túi
lần này 350.000 USD được hưng nhận trực tiếp với lý do chi cho viện kiểm sát. Cuối tháng 11 năm 2022, gặp nhau tại nhà Tuấn, bị cáo Hưng lấy lý do Viện Kiểm sát chế ít yêu cầu Hằng đưa thêm 450.000 USD. Do muốn cứu Sơn và tin tưởng Hoàng Văn Hưng nên Hằng đã đưa số tiền này cho cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra. Bên cạnh đó, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra còn nói việc chuyển công tác với mình chỉ là hành chính. Hưng vẫn trực tiếp chỉ đạo điều tra, báo cáo, đề xuất chủ trương xử lý vụ án. Cuối tháng 12 năm 2022, Sơn bị bắt về tội đưa hối lộ nên Hằng tiếp tục nhờ cựu thiếu tướng Tuấn cho gặp Hưng. Lần này, cựu trưởng phòng điều tra vẫn khẳng định kiểm soát được tình hình. Sơn bị khởi tố do chưa kịp xử lý A01, cục nghiệp vụ Bộ Công an. Bị cáo này sẽ giúp Sơn có tội nhẹ nhất là không tố giác tội phạm hoặc được đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, Hằng và Sơn do vẫn bị khởi tố nên cùng viết đơn tố giác hành vi lừa đảo của Nguyễn Anh Tuấn tới cơ quan điều tra. Theo Hằng khai báo, đã 13 lần đưa tiền cho cựu thiếu tướng Tuấn, tổng cộng 2,8 triệu USD với mục đích nhờ đưa cho Hưng. Cơ quan điều tra xác định Tuấn chỉ nhận 2,65 triệu USD và Hằng, Sơn bị xác định đưa hối lộ số tiền này, còn cựu phó giám đốc công an Hà Nội đã có hành vi môi giới hối lộ. Với bị cáo Hoàng Văn Hưng, phía tố tụng cho rằng chỉ có căn cứ xác định Hưng nhận hai lần từ Tuấn, tổng số 800.000 USD nên phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau hai ngày xét xử, tối 26 tháng 12, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho 21 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu được nói lời sau cùng trước khi đi vào nghị án. Là người đầu tiên trình bày, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết gia đình có bố mẹ, vợ đều làm trong ngành y tế, từng giúp đỡ nhiều bệnh nhân chữa bệnh. Tuy nhiên, hành động nhận hối lộ của bản thân là nhất thời vì không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền, chứ không phải bản chất của bị cáo. Bị cáo khẳng định không làm gì sách nhiễu hay gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi cấp phép chuyến bay. Cựu thư ký Thứ trưởng xin nhận tội trước pháp luật, xin lỗi đảng, nhà nước, Bộ Y tế và những người dân chịu thiệt thòi trong đại dịch Covid-19. Bị cáo này cho biết, bị cáo đã nhận ra sai lầm của mình, rất hối hận, nếu có cơ hội nào đó để cho bị cáo chuộc lỗi lầm thì bị cáo sẵn sàng thực hiện. Bị cáo mong tòa cho được hưởng hình phạt có thời hạn để được trở về phụng dưỡng cha mẹ già, chăm sóc vợ con. Trước đó, theo đại diện cơ quan công tố, Phạm Trung Kiên nhận tiền 253 lần, tương đương 42,6 tỷ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu. Kiên dù không có chức năng, nhiệm vụ trong phê duyệt chuyến bay nhưng lại là cán bộ nhận hối lộ nhiều nhất cả số lần và số tiền. Việc kiểm sát nhân dân nêu quan điểm, bị cáo có hành vi cố tình ép buộc doanh nghiệp và số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn. Từ các căn cứ trên, Việc kiểm sát cho rằng mức án trung thân mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với cựu thư ký Phạm Trung Kiên là phù hợp nên đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Trình bày nói lời sau cùng, cựu điều tra viên, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an Hoàng Văn Hưng cho hay, Đến thời điểm này, với tất cả những gì đã diễn ra, bị cáo rất hối hận về những sai lầm của bản thân. Bị cáo Hưng tỏ ra ăn năn, nói, bị cáo đã ấp ủ niềm tin với bố mẹ, những người tin tưởng mình. Tuy nhiên, chính bị cáo đã đánh mất niềm tin với mọi người, mong được tha thứ. Cuối phần trình bày, cựu điều tra viên mong hội đồng xét xử xem xét những ý kiến trình bày của bị cáo cũng như luật sư bảo chữa tại tòa. Bị cáo tin hội đồng xét xử sẽ đưa ra phán quyết giàu lòng nhân ái để cho bị cáo sớm được trở về với gia đình, công hiến cho xã hội. Trước đó, trong phần tranh tụng, phần luận tội có diễn biến bất ngờ khi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án từ trung thân xuống còn 20 năm tù. Lý giải về việc đề nghị giảm án này, Viện Kiểm sát Nhân dân cho biết, bị cáo Hoàng Văn Hưng có những tình tiết giảm nhẹ mới là nhận tội, ăn năn hối cải, nộp lại tiền khắc phục hậu quả, có hai bác ruột là lý sĩ. Khóc nức nở khi đứng trước bục khai báo, cựu cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan nói, rất đau xót, xin nhận tội trước đảng, nhà nước, những công dân tham gia các chuyến bay về nước trong đại dịch vì sai phạm của bị cáo mà ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước, Bộ Ngoại giao. Bà Lan khóc nghẹn và nói, bị cáo xin lỗi cha mẹ, người thân vì con mà mọi người đau khổ suốt thời gian qua, cảm ơn đồng nghiệp đã giang tay yêu thương bị cáo khi lầm lỗi. Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, mong tòa phúc thẩm đánh giá khách quan, toàn diện khi lượng hình với ông và các bị cáo khác. Qua phiên tòa, bị cáo thấm thiế lỗi lầm, sai phạm của bản thân. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao xin lỗi đảng, nhà nước, nhân dân, mặc dù không cố ý, xong việc làm của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, gia đình. Cùng với đó, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét bản thân bị cáo cả đời tận tụy góp sức vào công tác đối ngoại mà có
Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng bị cáo có hành vi cố tình ép buộc doanh nghiệp và số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn, cấp phúc thẩm tuyên án bị cáo trung thân là phù hợp. Viện Kiểm sát Nhân dân chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Thị Hương Lan và đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo này từ trung thân xuống 20 năm tù. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đề nghị giảm 3 đến 4 năm tù, án sơ thẩm 16 năm tù. Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam được đề nghị giảm 1 năm tù còn 5 năm tù giam, án sơ thẩm 6 năm tù. Bị cáo Hoàng Văn Hưng được Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị giảm từ trung thân xuống 20 năm tù giam. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân, bị cáo Hoàng Văn Hưng có những tình tiết giảm nhẹ mới là nhận tội, ăn năn hối cải, nộp lại tiền khắc phục hậu quả, có hai bác ruột là liệt sĩ. Nhiều bị cáo có đơn kháng cáo cũng được đề nghị giảm từ 2 tháng tù đến 3 năm tù giam. Đáng chú ý, dù không có đơn kháng cáo, bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, vẫn được Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị giảm từ 6 đến 12 tháng tù, án sơ thẩm 4 năm tù. Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, được đề nghị giảm 6 đến 12 tháng tù, án sơ thẩm 5 năm tù. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh youtube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.